Kimse arıyorlar, davet ediyorlar. Muhakkak bir şey de ikram ediyorlar. Misafirperver bir halk. Selamünaleyküm, hayırlı işler gençler. Sağ ol abi. Ne yapıyorsunuz be? Gel abi bir şey çek gel. Bak arkadaşlar bakın göstereyim. Beyefendiye selam verdim. Hemen gel abi bir şeyler iç, bir şeyler ye diye Aynen. davet etti Aynen. beni. Aynen. Diyarbakır Aynen. insanının gönlü zengin. Doğru, Çok abi. teşekkür ederim. Rica hayırlı işler ederim, olsun. Saygılar. Sağ ol. Allah razı olsun. Arkadaşlar biraz önce de söylediğim gibi Diyarbakır insanının gerçekten gönlü zengin. Biraz önce bu beyefendiye bir selam verdim. Böyle dışarıdan bunu çekmek istedim ama beyefendi beni içeri davet etti. Hatta dedi ki ben dedi sana ısmarlayayım ya dedim yok sağ ol ben yemeyeceğim. Yok yok dedi sen gel buyur böyle ye. Hatta beyefendiyi de böyle göstereyim. Tezgahı ilk önce göstereyim. Bakın, bakın tezgah güzel böyle baktım. Sana ben mi soruyor? Yap yap abi yap. <gülüyor> Yapsana yap. Ben mi soruyor? <gülüyor> Abi taklit yapıyor. <gülüyor> Cahit Sıtkı Tarancı evi ve müzesi arkadaşlar. Kendisi burada yaşıyormuş. Şöyle göstereyim. Semanoğlu Köşkü de diye de bilinen Semanoğlu Köşkü diye de bilinen Gazi Köşkü'ndeyim. Neredeyiz arkadaşlar? Şimdi de On Gözlü Köprü'deyiz. On Gözlü Köprü. Toplam 10 tane gözü var. 10 gözlü köprü bu şekilde arkadaşlar. Böyle bir 500 metrekarelik alanda yanımda kimse olmadığından dolayı maskemi çıkardım. Çünkü hakikaten maske baya kulaklara da zarar veriyor. Arkamda görmüş olduğunuz arkadaşlar, arkamda görmüş olduğunuz surlar Diyarbakır surları. Şöyle göstereyim. Diyarbakır surları devam ediyor, gidiyor. Hemen şu tarafı da göstereyim arkadaşlar. Şurası ilerisi arkadaşlar. Mardin Kapı denilen yer. Burası da değerli dostlar. Hefsel bahçeleri. Hefsel bahçeleri 2015 yılında UNESCO tarafından koruma listesine alınmış. Şimdi bir daha ileri doğru gidelim. İleride de sizin için farklı yerler göstermeye devam edeceğim. Hefsel bahçeleri Diyarbakır'da Dicle Nehri'nin hemen kenarında bulunuyor. 2015 yılında ise UNESCO tarafından dünya mirası ilan edilmiş arkadaşlar. İlk yapım tarihi bundan tam 7000 yıl öncesine dayandığı söyleniyor. Bölgede hüküm süren medeniyetlerin, kültürlerin ve dönemin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen hefsel bahçeleri bazı yerlerinde değişimler görünse de surları ve burçları varlığı orijinal olarak günümüze taşıdı arkadaşlar. Hemen surları, burçları da görüyorsunuz arkadaşlar. Sol tarafımızda. Burası güzel bir bahçe arkadaşlar. Yani bahçenin kenarında da böyle peyzaj çalışmaları falan yapılmış. Böyle buraları dolaşırken biraz daha serin bir hava ile karşılaşmanız mümkün. Burada da böyle güvercinler var. Ben onları da size göstereyim. Onlara bakıyorum. Güvercinleri çok seviyorum bu arada. Ne güzelsiniz siz ya. Vallahi ne güzelsiniz. Pişt pişt pişt pişt pişt pişt pişt pişt. Ay, ay ne oldu? Ne oldu da uçtunuz? Ne oldu da uçtunuz? Şurada da görebiliyorsunuz. Burada da güvercinler var. Muhtemelen bu buranın burayı işleten kişi kişinin güvercinleri bunlar arkadaşlar. Gölgeleniyorlar ama değişik türde güvercinler. Şişt, şişt, şişt. Ne oldu kız? Ne oldu kız? Ne oldu kız? Baksana hiçbir şey yapmadan uçtular yani. Tabi demek ki biri birine bakıyor. Diğeri diğerine bakıp uçuyor. Baya uzun bir rota yürüyerek bu tarafa doğru geldim arkadaşlar. Burada Hazreti Süleyman Camisi var. Onu ziyarete geldim. Bu surların etrafını olduğunca dolaştım arkadaşlar. Surların etrafı arkadaşlar boylu boyunca Böyle bahçe arkadaşlar. Boylu boyunca. Suyun sesini ve trafiğin sesini duyabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir bakın. Şuradaki görülen yapı ise arkadaşlar Hazreti Süleyman Camisi. Şimdi hep beraber o tarafa doğru yürüyelim. Hazreti Süleyman Camisi burası. Diyarbakır surlarının 3 bölmesinde bulunan bir bölümde bulunuyor.
Hz. Süleyman Camisi birçok isim de bilinmektedir. Bunlardan bazılarını isterseniz size söyleyeyim. Nasıriye Camisi, Meşet Camisi, Murtaza Paşa, Kale Cami olarak bilinmektedir. Bu kısımda arkadaşlar bakın Lübabe Hanım. Köprülü Mustafa Paşa'nın kızıymış. 1709 ölümü yazıyor. Burada da Hazreti Süleyman İbn Halid radıyallahu anh'ın şehadet tarihi miladi 639 olarak görünüyor arkadaşlar. Dışarı çıkalım. Burayla ilgili size biraz daha bilgiler vermeye devam edeceğim. Burası da arkadaşlar bayan mescidi. Böyle gördüğünüz gibi bayan mescidi. Sadece bayanlar bu kısma geçerek ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Caminin bir de tavan kısmını göstereyim. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar Hazreti Süleyman Camisi olarak bilinen cami Yaz bin Ganem komutasında Diyarbakır'ın fethine katılıp şehit düşen sahabilerin fetih sonrası defnedildikleri türbe üzerinde Hazreti Süleyman Camii inşa edildiği düşünülmektedir. Arkadaşlar Hazreti Ömer döneminde burada şehit düşen sahabiler buradaki Kabristan'da metfun bulunmaktalar. Toplam 27 sahabinin burada olduğu söylenmekte arkadaşlar. 27. Dışarı çıktım. Bir de burayı da, buradan da görüntü çekeyim istedim. Camiyi sürekli ziyaret ediyorlar. Sürekli maşallah dua ediliyor. İbadet yapılıyor burada arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bulunduğum alana İç Kale Parkı alanı diyorlar arkadaşlar. İç Kale Parkı. Şuradan sol taraftan müzeye giriş yapıyorsunuz. Yani orada Artukluk Köprüsü var. Hemen şuradaki görülen yapının yani şu ağacın arkasındaki görülen minaresi görünüyor. Orası Hz. Süleyman Camisi. 27 tane sahabenin de orada kabri var arkadaşlar. Mezarı var arkadaşlar. Ciğercilerin yoğunlukla bulunduğu caddeleri de dolaşıyoruz. Yani böyle baktığınız zaman Diyarbakır'ın bu bölgesinde her tarafta birçok ciğerci görebiliyorsunuz. Ben biraz önce burada bir ciğer yedim ama gerçekten güzel yapıyorlar. Hatta isterseniz Diyarbakır'da sabahları kahvaltıda ciğerde yiyebiliyorsunuz. Böyle bir şey de mümkün. Şimdi Diyarbakır'ın sokaklarını gezmeye devam ediyoruz dostlar. Genellikle insanlar maskelerini takıyorlar ama sıcak hava tabi bunaltıyor. Bir yerden sonra bakıyorsunuz adam maskeden bıkmış yani. Çünkü maske hakikaten aşırı rahatsız ediyor. Aşırı bir şekilde rahatsız ediyor insanları. Diyarbakır güzel bir şehir. Güzel. İnsanları da iyi arkadaşlar yani sohbet ediyorlar. Hoş muhabbet var yani böyle bir zaten bir tebessüm ettiniz mi adam otomatikman sizi bir şeye davet ediyor. Buyur gel bunu ye, buyur gel bunu iç. Yani böyle gönlü hoş insanlar, böyle gönlü zengin insanlar arkadaşlar. Çağırıyorlar, davet ediyorlar, muhakkak bir şey de ikram ediyorlar. Misafirperver bir halk. Selamünaleyküm, hayırlı işler gençler. Sağ ol abi. Ne yapıyorsunuz be? Gel abi bir şey çek gel. Bak arkadaşlar bakın göstereyim. Beyefendiye selam verdim. Hemen gel abi bir şeyler iş bir şeyler ye diye Aynen. davet etti beni. Şey Diyarbakır şey insanının gönlü zengin. Doğru, Çok abi. teşekkür ederim. Rica Hayırlı işler olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Arkadaşlar biraz önce de söylediğim gibi Diyarbakır insanının gerçekten gönlü zengin. Biraz önce bu beyefendiye bir selam verdim. Böyle dışarıdan bunu çekmek istedim ama beyefendi beni içeri davet etti. Hatta dedi ki ben dedi sana ısmarlayayım. Ya dedim yok sağ ol ben yemeyeceğim. Yok yok dedi sen gel buyur. Böyle ye. Hatta beyefendiyi de böyle göstereyim. Tezgahı ilk önce göstereyim. Bakın, bakın tezgah güzel böyle baktım. Şöyle. Her türlü tatlı var ama tabi Diyarbakır'a geldiğiniz zaman çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Allah kardeşim benim. Eyvallah. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Diyarbakır burma tatlısı arkadaşlar. Kadayıf. Bu ama adamlar hakikaten yapıyorlar yani. Vallahi yapıyorlar. Sağ olsun beyefendi bizi davet etti. Geldim. Böyle getirdi tatlıyı. Yani zorla böyle ikram etti. Sağ olsun teşekkür ederim kendisine. Burası Dağ Kapı Meydanı değerli dostlar. Dağ Kapı Meydanı. Bir de şurada sol tarafta bir park var. O parkta bir soralım bakalım parkın ismi neymiş? 
Burada da böyle bir park var arkadaşlar. Beden dibi diyorlar buraya. Beden dibi. Hemen buradaki meydanın önünde. Ama ismini sordum. Buradaki insanların çoğuna sordum. Burası park değil ki dediler. Ama buraya baktığınız zaman park olarak görüyorsunuz yani. Şurada bedenler var. Beden var eski kale gibi. Sur dibi. Buraya o yüzden beden gibi diyorlar. Sonu sonu teyav abi ya. Böyle. Teyav abi. Beden abi, dibinde abi. dolaşmaya devam ediyoruz. Abi taklit yapıyor. Abi yap yap sen yap. Yap yap abi yap. Yapsana yap. Abi sonu yap abi. <gülüyor> abi taklit yapıyor. <gülüyor> taklit yapma yeteneği yüksek. Eyvallah, eyvallah. Yağmur yağacakmış gibi bir hava var arkadaşlar. Ben de parkın içine, ama buraya park demiyorlarmış. Ben zabıtaya sordum, zabıta bilmiyor. Buradaki insanlara sordum, kimse bilmiyor. Ya o park değil ki diyor burası. Ama böyle baktığınız zaman çocuk parkı bile, bile var orada. Mesela bakın çocukların eğlendiği çocuk oyun alanları dahi var. Buraya park demiyorlarmış arkadaşlar. Buraya beden dibi diyorlarmış. Şurada ileride de arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz önce göstermiştim. Orada da dağ kapı meydanı var. Ben abiye adres sordum. Abi çok tatlı biri. Adres için yardımcı oldu. Çok sağ olsun. Allah. Bir şey diyor musun abi? Otopark, i̇yi akşamlar. <gülüyor> Kendine iyi bakalım görüşürüz eyvallah. <gülüyor> Gezgin bir adam YouTube kanalına bakarsın. Cahit Sıtkı Tarancı Büzesi'ne doğru giderken otoparkçı böyle efendi sempatik abi beni de çekti dedi. Dedim oğlum çekeyim ya seni. Öyle efendi hoş bir arkadaş. Şimdi müzeye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Cahit Sıtkı Tarancı bu tarafta mı? Eyvallah. Cahit Sıtkı Tarancı Müze ve Kafe Kültür Merkezi arkadaşlar Buradan giriş yapıyorsunuz Müzemiz Pazartesi günü kapalıdır diyor Ama bugün pazartesi değil Her gün açık Şimdi içeriye giriş yapacağız Sol tarafta da Sol tarafını da göstereyim Burada ciğerciler mevcut. Burada da bir tane ocakbaşı kebapçısı var arkadaşlar. Müze kart geçiyor mu geçmiyor mu bir bakacağız. İçeriye girdim. Di di di di di di di öttü. Fakat herhangi bir kart veya bir şey sonra olmadı. Demek ki burada demek ki burada herhangi bir kart, herhangi bir bedel ödemenize gerek yok. Cahit Sıtkı Tarancı evi ve müzesi arkadaşlar. Kendisi burada yaşıyormuş. Böyle göstereyim. Şu an burası kafeterya, çay bahçesi olarak kullanılıyor ama müze arkadaşlar. Zaten burada Sıtkı Tarancı'nın büstünü görüyorsunuz. Burayı da size böyle bir göstereyim. Hoş yapılmış. Ortada bir fiskiye var. Fiskiyenin kenarına iki tane de karpuz koymuşlar. Böyle karpuzlar da muhtemelen oradaki su, su da soğuyor. Hemen yüzeye doğru bir giriş yapalım arkadaşlar. Muhtemelen öyle sanıyorum ki şuradaki üst taraftan yüzeye giriş yapacağız diye düşünüyorum. Çünkü burası müzenin kafe bölümü. Gidelim. Bakalım. Cahit Sıtkı Tarancı'nın aile hayatı, aile ağacı burada arkadaşlar. Aile soy ağacı da gösterir. Bir tablo. Cahit Sıtkı Tarancı'ya ait dolma kalem, tara, saç fırçası, Zarf açacağı gibi hatta saati kol düğmeleri mevcut. Pek fazla bir şey göremedim işin doğrusu. Ama bahçeyi göstereyim arkadaşlar. Bu
burası da arkadaşlar Ahmet Arif Müzesi. Evet arkadaşlar Ahmet Arif Müzesi. Ama kapalı arkadaşlar. Maalesef gezemiyoruz. Maske takılması mecburidir diyor. Ama kapalı. Selamun Aleyküm. Bunlar taksi mi abi? Gazi Köşkü'ne gider mi? Arkadaşlar burası da Gazi Köşkü. Semanoğlu Köşkü de diye de bilinen Semanoğlu Köşkü diye de bilinen Gazi Köşkü'ndeyim. Atatürk Çanakkale Savaşı'ndan sonra 1916 yılı Şubat ayı sonlarında 16. Kolordu Komutanı olarak Doğu Cephesi'nde görevlendirilmiş. 14 Mart 1916 günü Kolordu Karargahı olan Diyarbakır'a gelmiştir. Diyarbakır surlarının dışındaki Semanoğlu Köşkü Atatürk'e verilmiştir arkadaşlar. Burası da o günden bugüne Gazi Köşkü olarak kalmıştır. Diyarbakır Belediyesi 5 Nisan 1926 günü aldığı bir kararla Atatürk'ü Fahri Hemşehrileri olarak seçmiş ve Diyarbakır'a ilk gelişlerinde kaldığı Semanoğlu Köşkü'nü kendisine hediye etmiştir. Köşk o gün bugündür Atatürk Köşkü olarak tanınmıştır. Gazi Köşkü diyorlar çünkü. Şimdi gidelim Gazi Köşkü'ne bir bakalım. İçerisi açıksa içeriye gireceğiz. Burada böyle bir bölüm yapılmış arkadaşlar. Su böyle buradan akarak böyle hoş bir görüntü veriyor. Bir de burada böyle bir fiskiyesi var. İleride sol tarafta da Atatürk'ün heykelini görüyorsunuz. Arkadaşlar müzesi 5 yıldan beridir kapalıymış. Böyle göstereyim. Gazi Köşkü'nün etrafı böyle ağaçlıktı. Bir de hafsel bahçeleri var arkadaşlar. Güzel yani. Neredeyiz arkadaşlar? Şimdi de On Gözlü Köprü'deyiz. On Gözlü Köprü. Dicle Köprüsü, Mervani Köprüsü, Silvan Köprüsü diye de bilinen On Gözlü Köprü'yü size göstereyim. Diyarbakır'da gezmeye devam ediyorum. Umarım Diyarbakır benim hoşuma gittiği kadar sizin de hoşunuza gitmiştir. Siz de beğeneceksinizdir eminim buna. Çünkü Diyarbakır'da tarihi ve turistik öneme sahip birçok yer var. Güzel yani. Ben şu manzarayı bir göstereyim size bir bakın arkadaşlar. Dicle, Silvan, Mervani Köprüsü diyenler de var arkadaşlar. Yani dört ayrı isimle burası biliniyor. İhtişamlı bir köprü. Mardin kapısının, şurada ileride bakın ben göstereyim. Şurada ileride Mardin kapısı var. Mardin kapısının yaklaşık olarak 3 kilometre batısında yer almakta arkadaşlar. Yani tarihi Diyarbakır surlarını Tarihi Diyarbakır'ın Sur ilçesinden buraya toplam olarak 3 kilometre bir mesafe söz konusu. Yürüyerek de gelebilirsiniz ama 3 kilometre sıcak havada yürürsünüz. Ama terlersiniz arkadaşlar. Burada böyle çay bahçeleri mevcut. Restoranlar, çay bahçeleri, vale, valeler de kurulu yani mevcut. Buraya geldiğiniz zaman buraları gezebiliyorsunuz. Keyifli vakit geçirebilirsiniz yani. Aşağıda da kafeler görüyorum. Hatta sol tarafa baktığınız zaman sol tarafta da Dicle Nehri'nin kenarında böyle kafeler mevcut. Köprünün tarihçesiyle ilgili arkadaşlar bazı kaynaklarda 6. yüzyılda 1. Anastasias döneminde yapıldığı bilgisine ulaşılmaktadır. Köprü zaman içerisinde şehri kuşatanlar tarafından yıktırılmış. Daha sonra yeniden de daha sonra yeniden onarılmıştır. Yani defalarca burası onarılmış arkadaşlar. Şehrin son defa Bizans İmparatoru Yuannes tarafından 974 yılında kuşatılması sırasında yıktırıldığı bilinmektedir. Daha sonra Emevi halifesi Hişam döneminde köprünün onarımı yapılmıştır arkadaşlar. Köprünün günümüze kadar gelen son yapım ve onarımı Mervanoğlu Nizamüddevle Nasr'ın buyruğu üzerine 1065-1067 tarihlerinde yapılmıştır. Köprünün çokça yıkılmış ve onarılmış olduğu düşünülerek Köprü zemininde antik döneme ait 
zemin kalıntılarının bulunması da muhtemeldir. Hadi gelin bir de köprünün üzerine gidelim. Köprünün üzerinde bir de yürüyelim arkadaşlar. Köprünün etrafında bulunan kafelerden kesitler. Köprünün uzunluğu arkadaşlar 178 metre. Dicle Nehri üzerinde bulunan ve Anadolu'da rastlanan ilk İslam Köprüsü olma özelliğini taşıyan on, gö on gözlü köprü Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları itibariyle 2007-2010 tarihleri arasında hizmete açılmıştır. Ama sadece yaya trafiğine açılmış arkadaşlar. Buraları da böyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Çok güzel yerler yapmışlar böyle insanlar. Geliyorlar yemek falan yiyorlar burada. Gayet hoş olmuş bence. Çünkü Diyarbakır'ın havası sıcak. Böyle bu Dicle Neheri sayesinde biraz akşamları iyi esiyor. Yani gündüz de gelip burada yemeğini yiyen, sohbetini yapan insanlar görmeniz mümkün. Hatta buranın üzerinde bir de çalgıcı arkadaşlar var. Davul sesini biraz önce duyuyor muydunuz bilmiyorum ama onlar da davullarını çalmaya devam ediyorlar. Bu kısımda dört tane göz görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Bir, iki, üç ve dört. Dört tane göz görüyorsunuz. Hatta bir tane de en dipte var. Beş tane. Beş tane göz var ama beşinci gözü buradan göremiyoruz. Buraya kadar beş. Daha ilerisinde bir tane de var. Altı. Demek ki demek ki dört tanesi de burada olması gerekiyor. Şöyle kamerayı şöyle çevireyim ama görünmüyor. Görünmüyor arkadaşlar. Toplam 10 tane gözü bulunan 10 gözlü köprü burası. Buradan bakalım. Şöyle de sayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplam 10 tane gözü var. 10 gözlü köprü bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar Diyarbakır Vlog videosunun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Henüz kanala abone olmamış Diyarbakırlılar varsa kanala gidip hemen abone olsunlar. 2 saniye ayırıp sadece abone oluyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.